విజయనగరం జిల్లా శివరాత్రి శోభను సంతరించుకుంది జిల్లాలోని అన్ని శైవ క్షేత్రాలు శివరాత్రికి ముస్తాబయ్యాయి శివాలయాలన్నీ శివనామ స్మరణతో మారుమ్రోగుతున్నాయి భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి జిల్లాలో శృంగవర్పు కోట పుణ్యగిరిలో వెలిసిన శ్రీ ఉమా కోటి లింగేశ్వర ఆలయానికి ప్రత్యేక స్థానముంది ఈ క్షేత్రంలో స్వామివారిని పాండవులు ప్రతిష్ఠించారని భక్తుల విశ్వాసం ఈ ప్రాంతంలో పాండవులు సంచరించారని స్థానికులు చెప్పారు శివరాత్రి శివునికి అత్యంత ప్రీతికరమైన రోజు కావడంతో పుణ్యగిరికి భక్తులు పోటెత్తారు ఈ క్షేత్రానికి వచ్చిన భక్తులు పుట్టుదార క్రింద స్నానమాచరిస్తారు ఆలయంలో ఉన్న మూల విరాటు అంతర్భాగం నుండి స్వామిని స్మరిస్తూ ఈ పుట్టుదారలోనికి నీళ్లు రావడం వల్ల ఆ నీళ్లలో అనేక ఔషధ గుణాలు ఉంటాయని ఈ ప్రాంత వాసుల నమ్మకం ప్రతి ఏటా శివరాత్రి పర్వదినంలో మూడు రోజుల యాత్ర ఇక్కడ ప్రత్యేకం ఈ మూడు రోజులలో లక్ష సంఖ్యలో భక్తులు ఇక్కడికి వచ్చి శ్రీ ఉమా కోటిలింగేశ్వర స్వామిని దర్శించుకుని పూజలు చేస్తారు భక్తులకు ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా ఏర్పాట్లు చేసినట్లు ఆలయ వర్గాలు వెల్లడించాయి విజయనగరం జిల్లా శృంగవర్పకోట మండలం పుణ్యగిరి క్షేత్రంలో ఉన్న ఇది ప్రసిద్ధి శైవక్షేత్రం ఇక్కడ భక్తులు ఏ కోరికలకు ఉన్నా తీరుస్తాయని చెప్పేసి ప్రగాఢ విశ్వాసం ఇది అనాదిగా వస్తున్న కోవిల ఇది యుగ యుగాలుగా ఇక్కడ ఉందని చెప్పి ప్రతీతి ఇక్కడ ఈ ఆలయ విశ్వస్థ గురించి చెప్పడానికి మనతో పాటు ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు ఉన్నారు ఆయన అడిగి ఈ ఆలయం గురించి మరిన్ని విషయాలు అడిగి తెలుసుకుందాం చెప్పండి ఈ శివలింగం కిందనే పాలు రా శివలింగం ఉన్నది తెలిసింది భూమిలో ఆ శివలింగం మీద నుంచి అభిషేకం చేసుకుని వస్తున్నప్పుడు మనం స్నానం చేసే నీరు అది దాన్ని అందుకే పుట్టుధార అంటారు అలాగే ఎదురుగొండ ఒక ధార ఒకటి ఉంది దాన్ని పార్వతీ ధార అంటారు ఈ మెట్ల దిగిన తర్వాత ఎడం చెది పక్క వెళ్ళినట్టయితే త్రిమూర్తుల గృహం ఉంది ఆ గృహ లోపల మూడు శివలింగాలు ఉంటాయి మూడు శివలింగాల మీద ఆవు పదుగు ఉంటుంది ఆవు పదుగులోంచి ఒక్కొక్క చొక్క నీరు పడుతూనే ఉంటుంది అక్కడ కిందని కోట్లింగాలు ఉన్నాయి కొండకి అధోముఖంగా ఉంటాయి శివలింగాలనే బడుపులు బడుపులు లాగా ఉంటాయి ప్రతి లింగం నుంచి కూడా ఒక్కొక్క చొక్క నీరు పడుతూనే ఉంటుంది అక్కడ అక్కడ అర్జునుడు పాశుపదాశ్రమం కోసం తపస్సు చేసినప్పుడు మూకాసురుడు అనే రాక్షుడు పంది రూపాయలు వచ్చాడు ఈశ్వరుడు అర్జునుడు బాణం వేసేటప్పుడు ఆ పంది చనిపోతుంది చనిపోతున్న టైంలో అప్పుడు ఈశ్వరుడు వర వచ్చాడు ఇక్కడ ఎవరు చనిపోయినా సరే ఎవరు అష్టికలు కలిపినా సరే కైలాసానికి వెళ్ళమని అని చేత అక్కడ అష్టికలు కలుపుతుంటారు అష్టికలు కలిపినట్టయితే తెల్లగా రాళ్ళు ఆ మారిపోతాయి కొన్నాళ్ళకి కిందని దారగంగమ్మ లోయ ఉంది ఆ లోవ నుండి కాశీ ఎక్కుతా ఉందని పెద్దలు చెప్తారు తొంభై సంవత్సరాల క్రితం నారాయణ భజయ గారు ఒక యోగి ఆ లోవ నుండి కాశీ వెళ్ళి గంగాజలం తీసుకుని వచ్చి అభిషేకం చేసేవారు ఇంకా ఇక్కడికి ఒక పది మైలు దూరం వెళ్ళినట్టయితే విరట పర్వతం నుంచే పర్వతం ఉంది అక్కడ పాండవులు అజ్ఞాతవాసం చేసేవారు ఇక్కడ జామనే గ్రామం ఉంది జాములో జమ్మి చెట్టు మీద అస్త్రాలు పెట్టని పెద్దలు చెప్తారు ఇది భారత యుద్ధం జరిగేటప్పటిదండి ఈ క్షేత్రం సుమారు ఏడు వేల సంవత్సరాల క్రితం అండి ఈ క్షేత్రం ఈ క్షేత్రంలో మహిమాన్వితమైన క్షేత్రం అండి ఇది పుణ్యగిరి ఏం చేద్దంటే కోరికలు తీర్చే స్వామి కోట్లింగేశ్వర స్వామి ఈ స్వామికి ప్రతి సంవత్సరం మాఘమాసంలో పౌర్ణం నాడు కళ్యాణ తిరుకరాట మహోత్సవం జరుగుతుందండి స్వామివారిని ప్రతి మహాశివరాత్రి నాడు స్వామివారికి తెల్లవారుజాని పంచామృతాభిషేకము అలాగే మధ్యాహ్నం మహానివేదన సాయంత్రం పూజా కార్యక్రమం రాత్రి లింగోద్భకాలంలో స్వామివారికి మహాన్యాసపూర్వకంగా అభిషేకము పంచామృత అభిషేకము జరుగుతాయండి రేపు ఉదయం కూడా స్వామివారికి అభిషేకం జరుగుతుంది స్వామివారికి మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు కూడా నిత్యాభిషేకం జరుగుతూనే ఉంటుందండి ప్రతివారు కూడా స్వామిని దర్శించి స్వామి యొక్క తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించవలసిందిగా కోరుచున్నాం ఇప్పుడు మనతో పాటు ఈ ఆలయ ఉత్సవ కమిటీ చైర్మన్ గారు ఉన్నారు ఆయన అడిగి ఎటువంటి ఏర్పాట్లు చేశారు భక్తుల సౌకర్యాలు విషయం అడిగి తెలుసుకుందాం చెప్పండి ఎటువంటి సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేశారు శివరాత్రి సందర్భంగా ఈరోజు భక్తులకు యాభై మందికి మొత్తం వేల లక్షల మంది వస్తారు ఈరోజు ఈరోజు రేపును కావున భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా బార్గేట్లు షెడ్లు కొత్తగా నిర్మించారు అలాగే వాటర్ ప్యాకెట్లు పోలీసు బందోబస్తు అలాగే దేవస్థానం వాళ్ళు ఈవో గారు సిబ్బంది పంచాయతీ సిబ్బంది మొత్తం అందరూ బాగా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ఎటువంటి లేకుండా చక్కగా చేస్తామని మరి మరి చెప్తున్నారు స్త్రీలకు అయితే ఎటువంటి ఏర్పాట్లు చేశారు స్త్రీలు ఎక్కువ భక్తులు ఎక్కువ వస్తారు స్త్రీలకు గురించి మరుగుదొడ్డు వేరేగా వాళ్ళకి బట్టలు మార్చుకోవడానికి దుస్తులు మార్చుకోవడానికి వాళ్ళకి ఏమో ప్రత్యేకంగా వాటికి బాత్రూమ్స్ ఏర్పాటు చేస్తాము వాళ్ళకి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా స్త్రీలకు కూడా ఎటు ఎటువంటి అవాంఛనీయ లేకుండా మొత్తం గొడవలు లేకుండా హ్యాపీగా చూస్తాం చెప్పాం మహిళా భక్తులు ఎక్కువ వస్తారు కాబట్టి మహిళలకు ప్రత్యేకమైన స్థానాల గదులు ఏర్పాటు చేశారు అని చెప్పారు మహిళలకు ఎటువంటి అవసరం కలగకుండా దేవస్థానం అయితే చర్యలు తీసుకుంటారు అది చాలా పురాతనమైన క్షేత్రం ఈ క్షేత్రం